అయిందిరా స్టార్ట్ అవడం లేదు సార్ త్వరగా చూశాడు కొద్దిగా టైం అవుతుంది సరే సార్ మెప్పించడానికి ఇదిగో ఇలాంటి అడ్డమైన పనులన్నీ చేస్తూ ఉంటాడు అసెంబ్లీలో అది అది ఏమన్నా స్వీటా ముక్కులు చేసి ఇవ్వడానికి నా బెడ్రూమ్ కి వచ్చి చనువుచ్చాను కదా అని అసెంబ్లీలో నా పక్కన కూర్చుందాం అనుకుంటే ఎట్లా సార్ నేను మీ మనిషిని డిస్కషన్ వద్దు రాజకీయానికి కావాల్సింది బాడీ కాదు బ్రెయిన్ ఆపరేషన్ చేసే కత్తితో మర్డర్లు చేయించు గాని మర్డర్లు చేసే కత్తితో ఆపరేషన్ ఎలా చేస్తాం నువ్వు చెప్ప నీకు మరి అంత ముచ్చటగా ఉంటే శీతకాలం సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి పాస్ ఇస్తా వచ్చి చూడు న్యాయమాలయ అంటే పదవి కాదు పవర్ కత్తిని హ్యాండిల్ చేసినంత ఈజీ కాదు పవర్ ని హ్యాండిల్ చేయడం నా మాట విని నువ్వు హ్యాపీగా మర్డర్లు చేసుకో వెళ్ళు వెళ్ళు రెండు రోజులైందండి భోన్ చేసి తినకపోతే ఏమవుతుంది పోతాను అంతే కదా చా పన్నెండు సంవత్సరాలు కుక్కలా బ్రతికాను లెక్కలు లేని మర్డర్లు కిడ్నాప్లు ఎందుకు ఏ రోజైనా ఎమ్మెల్యేని అవ్వాలనుకున్నాను కానీ జీవితం అంతా కుక్కలా బ్రతకమంటున్నాడు అన్నా హోమ్ మినిస్టర్ గారు వచ్చారన్నా సార్ నమస్తే సార్ ఎండి నరసింహ ఇంకా కోపం పోలేదా అన్నకు మేము కోపం ఎంత కుంటుంది సార్ మీ పేరెత్తుతోనే ప్లేట్ ఇస్తారు అంత అభిమానం మీరంటే అన్నకు వాడే అభిమానం నాకు తెలుసు ఫోన్ చేస్తే నేనే వచ్చేవాడిని కదా నీలో ఇదే నచ్చే వచ్చాను కూర్చో వద్దు సార్ రెండు రోజుల నుంచి బాగా ఆలోచించాను 
రాజకీయాల్లో తన వాళ్ళకి తప్ప పరవాళ్ళకి ప్లేస్ ఇవ్వరా అందుకే నిన్ను నా వాడిని చేసుకోవడానికి వచ్చాను నీకు సీట్ ఇవ్వాలని నిర్ణయించుకున్నాను ఏంటి మొన్న అమ్మ నుంచి పంపాడు ఇప్పుడు సీట్ ఇస్తానంటున్నాడని ఆలోచిస్తున్నావు కదా దానికి కారణం నా కొడుకు లోపలికి రావద్దు అజయ్ వీడు హోమ్ మినిస్టర్ వీక్నెస్ వాడు పట్టిన కుందేలకు రెండే కాళ్ళు అంటే ఒప్పుకోవాల్సిందే లేకపోతే ఇదిగో ఇలా బెదిరిస్తాడు నాకు పూజ కావాలి నర్సింహ చెల్లెలు పూజ కావాలంటే కావాలంటే తప్పుగా అర్థం చేసుకోకు నర్సింహ పెళ్లంటూ చేసుకుంటే నీ చెల్లెల్ని చేసుకుంటాను అంటున్నాడు లేకపోతే వాడు ఏమైనా చేసుకుంటాడని భయం వేస్తుంది ఒక్కడే కొడుకు ఏం చేస్తాము ఇప్పటి వరకు వాడు అడిగింది ఏది కాదని లేదు అది నా వీక్నెస్ నీకు అభ్యంతరం లేకపోతే నీ చెల్లెల్ని నా ఇంటి కొడలిగా చేసుకుంటాను పైగా చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళిద్దరూ ఒకరికొకరు బాగా తెలుసు కదా ఏ ఇష్టం లేదా అలా కాదు సార్ ఇంట్లో వాళ్ళని ఒక మాట అడిగి వెళ్ళు వెళ్ళు హోమ్ మినిస్టర్ని అడగకుండా సీఎం కూడా ఏ పని చేయలేడు వెళ్ళు వెళ్ళు దయ్యాలా చూసి చాలు వడ్డించు ఫోన్ చేసి రెండు రోజులైంది లోపల ఏమైతుందానా బొమ్మిడాయల పులుసు ఏమైంది మంచి రోజులు చూసి ముహూర్తం పెట్టుకుందాం షాబాస్ నిన్ను ఎమ్మెల్యేనే కాదు మినిస్టర్ ని కూడా చేస్తా లేవలు ఉండాలి కదా వస్తా ఓకే వస్తాను నర్సింహ ఇందులో ఏమన్నా తేడా జరిగితే జరగదులే కౌశల్య కౌశల్య వస్తున్నా కౌశల్ నా బంగారు తల్లి ఇక్కడ పూజని కూడా ఒక్క మాట అడిగి అది నా మాట కాదన్నది అది నా చెల్లెలు ఎక్కడ పూజ లైఫ్ ని చాలా సరదాగా గడిపారు అనుకుంటుంది కానీ తల్లిదండ్రులు లేని తనకి అన్ని తన అన్న వదిలే అన్న మాట కాదని లేకపోవటం తన వీక్నెస్ హాయ్ పూజ పూజ ఎప్పటి నుంచో నీకు విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను థర్టీ సిక్స్ క్లాస్ నంబరా ఆహా సీరియల్ నంబర్ నీతో ఒక మాట చెప్పాలని మొదలెట్టి ఐ లవ్ యూ చెప్పిన వాళ్ళ నంబర్ నీతో కలిపి థర్టీ సిక్స్ పూజ పూజ స్టే పూజ పూజ నేను చెప్పేది కాస్త అర్థం చేసుకో ఆయన నాకే తక్కువ ఒకే కొడుకుని అందం చదువు ఆస్తి అన్ని ఐ నో షేకర్ నువ్వు మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్ వి అసలు నిన్ను చేసుకునే అమ్మాయి చాలా లక్కీ కానీ నేను కోరుకునేవాడు ఇలానే ఉండాలని ఆల్రెడీ డిసైడ్ చేసుకున్నాను సరే ఎందుకు ఎలా ఉండాలి ఆరడుగుల అందగాడు ఢీ అంటే ఢీ కొట్టి మనగాడు ముగ్గల చిన్నోడు నవ్వితే నువ్వు సినిమాలు ఎక్కువ చూస్తా అనుకుంటానే అరే పూజ నేను చెప్పేది కాస్త అర్థం చేసుకో ఎవరు మీరు మా అన్నయ్య అదేంటో చెప్తే నేను అర్థం చేసుకుంటాను కదా ఐఎమ్ సారీ సార్ పూజ నేను వీడిని అర్థం చేసుకోండి చెప్పేది కాస్త సార్ నువ్వు నా మాట కదలమన్న నమ్మకంతో హోమ్ మినిస్టర్ కొడుకుతో నేను పెళ్లి సెటిల్ చేశాను చాలా పెద్ద ఇంటి కోడ్లు వేవుతున్నావు నా చెల్లి నీ వల్ల ఎమ్మెల్యే అవ్వాలన్న నా కోరిక నెరవేరుతోంది పూజ క్లాస్ కి టైం అవుతుంది నువ్వు క్లాస్ కి నా చెల్లికి హోమ్ మినిస్టర్ కొడుకుతో పెళ్లి ఫిక్స్ చేశాను ఎవడైనా డిస్టర్బ్ చేస్తే చంపేస్తా 
మామూలుగా ఇలాంటి సమయాల్లో అందరు బాబులు బలాన్నే వాడతారు కానీ మన బాబుకి ఎక్కడ బలాన్ని వాడాలో ఎక్కడ బ్రెయిన్ వాడాలో బాగా తెలుసు పెట్రోల్ అయిపోయింది ముందే చూసుకోవచ్చు కదా సార్ మీరు నీకు హెల్ప్ చేసేది ఎక్కువ దగ్గర బండి ఎవరు ఎవరిని కాపాడుతున్నారు కలికాలం అయ్యో అయ్యో ఓకే ఈ పది మందితో గుమించుకోవడం కంటే ఆ ఒక్కరిని మేనేజ్ చేసుకోవడం బెటర్ కదా ఈ డైనాసర్ కంటే ఆ పది మంది బెటర్ వీడి సంగతి తర్వాత చెప్తాను ఈ టైంలో అమ్మాయి అవసరం నీకు అబ్బా అయ్యి నన్ను కొడతామండి ఇలా అయితే కుదరదు కానీ మీరు ఇటు పరిగెత్తండి నేను ఇటు పరిగెత్తాను ఆ వీధి చేవరును ఉన్న సాయిబాబా గుడి దగ్గర కలుద్దాం ఓకేనా మీవందరూ ఇంటే పరిగెత్తున్నాం
यो रॉन्ग होल सॉरी रा अम्मा చెప్పావా <laughs> 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 నువ్వు మీ నాన్నకి ట్విస్ట్ ఇచ్చావు నేను నీకు ట్విస్ట్ ఇచ్చాను చెల్లుకు చెల్లు నన్ను ఆశీర్వదించ సార్ పెళ్లి కూడా చేసుకున్నారా కాలర్ కనిపిస్తే చాలు పట్టుకోవడమేనా వదలను సార్ మీ కూదురు జంప్ అయిపోయిన కాలర్ అదిగో పాపం షాక్ తో సగం చనిపోయాడు ఇంకా పూర్తిగా చంపడేందుకు ఈ బక్రా గాడిని క్షమించి వదిలేదు సార్ పాపం పాప పొద్దు నుంచి కష్టపడి బాగా అలిసిపోయింది లోపలికి వెళ్ళి పాలు తాగు పాప ఇరవై మంది బాక్సర్ చేయలేని పని నువ్వు ఒక్కడవే చేసావు ఎవరు నువ్వు మిమ్మల్ని గురువుగా ఆరాధిస్తూ మీ అంత కిక్ బాక్సర్ కావాలనుకునే ఒక జూనియర్ కిక్ బాక్స్ అని సార్ పోయింది అనుకున్న మా ఇంటి పొలం మళ్ళీ నువ్వు తీసుకొచ్చావు నీకు కావాల్సిన హెల్ప్ నేను చేస్తాను ఏం కావచ్చు నాకు హెల్ప్ కావాల్సినప్పుడు గ్యారంటీగా హెల్ప్ అడుగుతాను సార్ ఉంటాను సార్ చేస్తావా నువ్వు వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి చేయలా అసలే వాళ్ళది కిక్ బాక్సింగ్ ఫ్యామిలీ ఒక్కొక్క సైజులు చూసావా తలో గుదు గుర్తే నీ లైఫ్ పచ్చడే పోతే పని చూసుకోపోరా లవ్ చేసి తెలుసులో నీకు ఆ పెయిన్ ఏంటో లవ్ తొక్క నాకంత టైమ్ లేదు దానిపైన అంత ఒపీనియన్ లేదు అసలు లవ్ అంటే ఏంట్రా ఈటింగ్ షాపింగ్ ఔటింగ్ ఫైనల్ గా బిల్డింగ్ తడిసి మోపడ అవుద్ది అంతెందుకు పెట్రోల్ కూడా వేస్టే ఒరే వాళ్ళకేదో హెల్ప్ చేస్తా వరుకుంటే వాళ్ళ నాన్నకి హెల్ప్ చేసావేట్రా వాడు నాకు హెల్ప్ అవుతాడని మరి నిన్న దొరికితే వాళ్ళు అప్పు చెప్పేంట్రా గంటలు అప్పు చెప్తే టీ ఇస్తారు పోటలు అప్పు చెప్తే భోజనం పెడతారు అదే ఒక రోజు దారో తప్పు చెప్పాను అనుకో బాగా హీట్ ఎక్కి నా కిక్ బాక్సింగ్ కి హెల్ప్ అవుతారు అది తప్పు కదరా ఎప్పటికే దమ్మప్పటిక మాటలాడి అన్యులు మనం నొప్పింపక తానవ్వక తప్పించుకు తిరుగువాడు ధన్యుడు సుమతి మామూలుగానే మనిషి అర్థం అవు కనీసం మాటలు కూడా అర్థం అవ్వదలారా కొంచెం అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పరా బాబు హలో ఎవ్రీబడి ఆదా వలసే నా ప్రతిపని క్రేజీ చూసే తేని తేసర తిరక చేయారో నా సెన్సేషన్ సే చూసే వాళ్ళకి కన్ఫ్యూషన్ సే తేడా గుంటది నా బరసే యారో me 
ఎరగని లేతగా కనిపిస్తున్నా పదునుగా ముదురుగా లోపలో స్కెచ్ చేస్తున్నా రావాలనే ఉంది మరి మీ అన్నయ్య నువ్వు వెళ్ళవే నాకు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది చూసారా మీ అబ్బాయి ఎలా మాట్లాడుతున్నారు నాకు లేని అదృష్టం వాడికి ఎలా వస్తుందమ్మా సొరబాబు గారు వచ్చారు దుబ్బి దండానికి అప్పుడే మొదలు పెట్టావు మంత్రం పుష్పం అసలు వాడిని ఇంట్లో అడుగు కూడా పెట్టనివ్వా వెనకాలే వచ్చావు వెనకేసి రావడానికి నిన్న పొద్దునగా వెళ్ళాడు ఇప్పుడు వస్తున్నాడు యూత్ ఇంటికి త్వరగా వస్తే తేడా అనుకుంటారు కౌంటర్లకి ఏం తక్కువ లేదు నీలాగా బేవాసుగా తిరిగితే మా నాన్న ఏం చేసేవాడు తెలుసా ఏం చేసేవాడు బట్టలు ఊడ తీసి ఎర్రటి ఎండలు నిలబెట్టేవాడు అలా చేస్తే మీ కొడుకుని టీ వాళ్ళు నిలదేస్తారు రే నేను ఒక కొడుకుల పెంచాను రా ఓ ఫ్రెండ్ లా చూస్తున్నాను రా ఫ్రెండ్ అంటే డబ్బులు ఇస్తారు గిఫ్ట్లు ఇస్తారు సినిమాకి తీసుకెళ్తారు ఇలా తిట్లు తిట్టరు కానీ ఆయన మాత్రం ఏమిచ్చారు నేను గ్రేటెస్ట్ గిఫ్ట్ ఇచ్చాను రా నీకు జన్మనిచ్చాను నువ్వు పీతలంటే గుర్తుకొచ్చింది నీకు ఇష్టమని పీతలు చేశాను ఇది బెడ్ లాండ్రీ షాప్ తక్కువ ఉండవు ఇది చాలా హాట్ గురు ఇది చాలా ఘాట్ గురు ఇది చాలా స్వీట్ గురు ఇది చాలా నాట్ గురు బాబాయ్ మామూలు కాదు ఫోటో పాకెట్ దాకా వచ్చిందంటే మ్యాటర్ హాత్ దాకా వచ్చి ఉంటుంది అవును ఈ విషయం మనకు తెలిసినట్టు వాడు చెప్పకండి ఇది వాడంతు వాడే మనకి చెప్పని అలాగే నాన్న పీతలు సూపర్ హైట్ ఎంతో పీతదా కాదు సీతది అంత నక్కిందా వివత్సం పీతలు అంటే నాకు ఇష్టం కదా బామ్మా ఇష్టాలు మారుతుంటాయి కదా అసలు నీ కడుపులో ఏముందో చెప్పరా రాత్రి తిన్న పీత ఇప్పుడు తిన్న పీతలు పిజ్జా పీతలు హలో వన్ మినిట్ రే నీకోసం ఎవరు అమ్మాయి అర్జెంట్ గా మాట్లాడాలట హలో సార్ నేను ఫైవ్ స్టార్ ఫోటో స్టూడియో నుంచి మాట్లాడుతున్నానండి పొరపాటున నేను మీ ఫోటోస్ అనుకుని వేరే వాళ్ళ ఫోటోస్ ఇచ్చాను మీరేమనుకోకపోతే కొంచెం తెచ్చిస్తారా దానికి అంత టెన్షన్ ఎందుకు 
హలో ఏ ఏరియా నెక్లెస్ రోడ్ ఎప్పుడు నీ బండ ఆగడం మేము పెట్రోల్ తేడం ఇంకో పని లేదా బాబు ఒరేని అబ్బా నా బైక్ లో తిరిగినప్పుడు ఇవన్నీ గుర్తుకు రాలేదురా అయినా నా బాబు గురించి తెలిసిందే కానీ నీకు రే హెవీ వెయిటింగ్ బాక్సింగ్ అని చెప్పి తినడం కాదురా పెట్రోల్ ఉందాలో చూసుకోవాలి యదో సలహా మానేసి నువ్వు నోరు మూసుకుని రా ఇక్కడికి టైం అయింది ప్రతి ఒక్కడు ఉచిత సలహాలు వద్దమ్మా డైటింగ్ లో ఉన్నా మా అమ్మ హాస్పిటల్ లో ఉందన్నయ్యా ఒక్క ఐస్ క్రీమ్ కొన్నయ్యా నిజం చెప్తున్నా ఏదైనా బిజినెస్ పైన నిజమన్నయ్యా పొద్దు నుంచి అసలు బేరం లేదు సరే సెంటిమెంట్ మదర్ సెంటిమెంట్ చేయకపోతే బాగుండదు ఇదిగో ఈ డబ్బు ఉంచుకున్నాక ఐస్ క్రీమ్ వద్దు ఈ డబ్బులు నాకు వద్దన్నయ్య ఒక ఐస్ క్రీమ్ కొంటే చాలు నీ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ నాకు బాగా నచ్చింది శిష్య డాక్టర్ కొడలు పిల్ల ఎలా ఉంది నర్సింహ బానే ఉంది సార్ పరీక్షలు దగ్గర అవుతున్నాయి కదా ఇంట్లోనే కూర్చొని చదువుకుంటాం బాగా చదివించు లండన్ లో మంచి హాస్పిటల్ పెట్టిద్దాం అలాగే సార్ ఆ జాగ్రత్త ఈ మధ్యలో అమ్మాయిలు లో అంటూ షాక్లు ఇస్తున్నారు బంగారం అలాంటి కాదు సార్ చాలా పద్ధతిగా పెంచారు మన బంగారం గురించి కాదు కుర్రాళ్ళు వెంటబడి అమ్మాయిలు మనసు పాడు చేస్తారు ఏమంటా ఏంటి నరసింహ సడన్ గా ఆగిపోయా నేను అన్నదానికి ఫీల్ అయ్యావా చచ్చ ఏం లేదు ఏం పర్వాలేదు నువ్వే ఉంచుకోదక్క ఆ అన్న ఒక ఐడియా చెప్పాడు దాంతో అన్ని ఐస్ క్రీమ్ లు అయిపోయాయి నువ్వే ఉంచుకో రే వెంకి పెట్రోల్ రెడీ రా ఐమాక్స్ లో సినిమా సూపర్ గా ఉంది ఏంటి నిన్ను తీసుకెళ్లేదని ఫీల్ అయ్యావా పూజా అన్ని వెయిట్ చేస్తున్నాడు భోజనానికి రా మళ్ళీ వచ్చి స్టోరీ చెప్తానే ఏంటన్నయ్యా నాకంటే ముందే వచ్చి కూర్చున్నా ఆకలేసిందా స్టాప్ భోజనం చేసే ముందు ప్రేయర్ చేయాలని రోజు చెప్పాలా ఓకే స్టార్ట్ నీకు నా మీద ఎంత గౌరవం ఉందో అంతకన్నా ఎక్కువ నమ్మకం నీ మీద నాకుంది చెడిపోకుండా చూసుకో అరే అన్నయ్య భోజనం తినాలనిపించట్లేదు హోమ్ మినిస్టర్ ఇంట్లో గొర్రెలు తినేవాడికి మన ఇంట్లో గోంగూర పచ్చడి అయినా వచ్చింది అమ్మ కూర్చో నువ్వు తిను చెప్పులేని ఇప్పుడు కారులో పెట్టండి లేకపోతే జతకి ఇరవై రూపాయలు తీసుకుంటాడు చెత్త పైన భక్తి చెప్పులు పైన అంటే ఇదేనే బామ్మ 
వాడు పది రూపాయలు తింటే నీదేం పోతుందిరా నీ బేకరీ నేను కదిపోదు పదా మీరు ముందు నడండి ఎంతమ్మా పదిహేను అమ్మా ఫిఫ్టీన్ రూపీసా మా ఊళ్ళో అయితే ఐదు రూపాయలకి మూడు ఇవే దేవుడు కొబ్బరికాయ ఎక్కడదే భక్తి ఒకటి నాకు కూడా ఒకటి ఏంటి నువ్వు కూడా గుడికి వస్తున్నావా నాకు గుడికి వచ్చే అలవాటు లేదు కదా బామ్మా ఆకలి వేసి కొబ్బరికాయ కొట్టుకుని తిందామని రే నైవేద్యం పెట్టకుండా కొబ్బరికాయ కొట్టుకుంటే కళ్ళు పోతాయి వేద్దావా నైవేద్యం పెట్టకుండా తింటే కళ్ళు పో పెట్టిన నైవేద్యం చెప్పాలని హోటల్లో అమ్మేస్తే కళ్ళు పోతాయి బాగా చెప్పావు చేతులు మాత్రం ఒప్పుకుంటూ వెళ్తారు కానీ వరాలు మాత్రం బకెట్లు బకెట్లు కావాలి ఏమైందబ్బా పగులంతా కొబ్బరికాయలు అమ్ముతుంది రాత్రి పనికి పోయి కుటుంబాన్ని పోషిస్తుంది సార్ వద్దని ఎంత చెప్పినా వినదు అలాగా నువ్వు కూర్చో నేను అంబేడ్కర్ కాసేపు నువ్వు కూర్చో నీకు ఎందుకు అయ్యా ఈశ్వరేమా ఏం పర్వాలేదు నా టాలెంట్ ఏంట చూపిస్తాగా లక్ష్మీ క్షీర సముద్ర రాజతనయ చాలా బాగా పాడేవమ్మా ఈ పేరేంటి పూజ చీర భలే ఉండి ఎక్కడికున్నావు కళా మందిర్లో చైతన్యపురే సికింద్రాబాద కుక్కట్పల్లి ఓసారి మా వాడితో ఇంటికి రామ్మా పూజా ఏంటి మీ అన్నయ్య అనుకుంటా మంచి రోజు చూసి కలుస్తామని చెప్పమ్మా బాయ్ 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 పదా బాయ్ ఎవరు వీళ్ళందరూ ఎవరో తెలియదన్నయ్య ఏదో బాగా పరిచయం ఉన్నట్టు అల్లుకుపోతున్నారు అదే నాకు అర్థం కావట్లేదు సరదా వెళ్దాం నా పూజ ఇంకా కాలేదు నేను కింద వెయిట్ చేస్తుంటాను త్వరగా అనకాపోనం కోనసీమ కొబ్బరికాయలు కొబ్బరికాయ కొంటే పీచు ఫ్రీ రాయలసీమ కోనసీమ కొబ్బరికాయలు ఏం చేస్తున్నావు ఇక్కడ కొబ్బరికాయలు అమ్ముతున్నా జీన్స్ ప్యాంట్ వేసుకుని కొబ్బరికాయలు అమ్ముతున్నావా నా చెవులు పూలు కనిపిస్తున్నాయి ఆయనకు జీన్స్ ప్యాంట్ వేసుకుని కొబ్బరికాయలు అమ్ముతాను లుంగి కొట్టుకుని చెవులు పూలు కూడా అమ్ముతాను వరాలు వచ్చే కొబ్బరికాయ కావాలా రే నేను ఎవరో తెలుసా చంపేస్తాను కొబ్బరికాయలు అంతా చెప్పేస్తారా చంపే అజయ్ బాబు అజయ్ నువ్వేంటి నా డాలింగ్ గుడికి వచ్చింది కదా బావా మీకు ఎలా తెలుసు నా డాలింగ్ ఎక్కడుంటే అక్కడ నా గుండె గంట కొట్టేస్తుంది బావా అవును అతను బావా ఇతను ఉద్యోగం అడుగుతుంటే ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉద్యోగం అడగకూడదు నువ్వు ఇవ్వకూడదు బావా పద బా వెళ్దాం ఏమైంది పూజ చైన్ కనపడట్లేదు అది అమ్మ చైన్ అన్నయ్యకి తెలిస్తే ఏమంటాడో భయంగా ఉంది అమ్మ పోయేటప్పుడు తీసుకెళ్ళిందని చెప్పు చెల్లమ్మ 
ఎంతైతే ఇష్టపడుతుందో మామూలుగా ప్రేమ పడ్డ వాళ్లే ఇలా టెన్షన్ పడుతుంటారు ఆ పైగా నువ్వు గుడిలో చూసేవారి విషయం తెలిసినట్టుంది ఇంకొంచెం టెన్షన్ ఎక్కువైంది ఏమైందమ్మా ఏం లేదన్నయ్యా ముక్కలు ముక్కలుగా నరకే ఎక్కడుంటాడు వీటినే వేసేయాలరా బాక్సర్ బిడ్డ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ సార్ ఇక్కడ వరకు నేను చేయగలిగాను మీకు కానీ నువ్వు సెలెక్ట్ అవటం మాత్రం రింగ్ లోనే టాలెంట్ బట్టి ఉంటుంది నా టాలెంట్ మీకు గ్యారంటీగా ప్రూవ్ చేస్తాను సార్ ఆల్ ద బెస్ట్ అమ్మా థ్యాంక్ యూ సార్ కలుస్తాను సార్ రే ఓపెన్ ఉంది కదా ఎందుకు బీర్ లో పెట్టాడు రా మనం సాధించాడు కదా సాధించడం కాదు గెలిచి ప్రూవ్ చేయాలి అప్పుడే అసలైన పాటే నువ్వు రైట్ రా నువ్వు రాంగ్ రా దేఖో మొన్న మనల్ని కొట్టి ఇప్పుడు కోచ్ దగ్గర మార్కులు కొట్టేద్దామని వచ్చాడు ఏయ్ తెలుగు ఇట్రా వీడేంటి ఇంతున్నాడు ఓహో మీకు నేను పరిచయం చేయలేదా మీట్ మిస్టర్ డైనోసార్ ఫ్రమ్ జురాసిక్ చార్ సాల్స్ చాంపియన్ ఉమే ముంబాయి ఢిల్లీ ఇందోర్ సబ్ జగా మే జీత్ కి ఆయా హూ తెలుగు పీపుల్ పెంత్రా తెలుగు తెలుగు అని కించబర్చి మాట్లాడితే కలుగులు ఎలుకల వెలుగు లేకుండా చీకట్లో చిక్కుకుని చింతతో వచ్చేస్తావరా సందుల్లో తిరిగే దొన్నపోతా తెలుగు వాడి చూపుల్లో వాడి మాటల్లో వేడి తగిలిందంటే మాడి మాడి చేస్తా తెలుగు వాడి గణకీర్తి ఏంటో చెప్పి నీ చెవుల్లో తుప్పు చేతల్లో తప్పు వదలగొట్టనా రెండు వందల సంవత్సరాలు భరత జాతిని బానిసలుగా చేసి ఆడించిన బ్రిటిష్ వాడు గన్నకి గుండె గురు పెట్టిన ఆంధ్ర కేసరి మా తెలుగు వాడు ప్రపంచం మొత్తం ప్లేగుతో అల్లల్లాడుతుంటే తెట్రా మైసంతో వైద్య విప్లవాన్ని తీసుకొచ్చిన ఎల్లా ప్రకట వందల సంవత్సరాల క్రితమే మానవ జాతికి ఏం జరగబోతుందో చెప్పిన కాలజ్ఞాని పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి ముప్పై ఆరు అక్షరాల తెలుగు భాషని యాభై ఆరు అక్షరాల వెలుగు భాషగా మార్చి శ్రీ మదాంధ్ర మహాభారతాన్ని అనువదించిన ఆది కవి నన్నయ్య తన కలంలో ఎరటి శిరాన్ని నింపి ప్రపంచం కమ్యూనిజానికి వన్నెలు దిద్దిన ఈ యుగం కవి శ్రీశ్రీ భూగోళం మొత్తం తన ఆధ్యాత్మికతతో ఊలలాడించిన రమణ మహర్షి ఎవరు పిల్లల నోలతో తేనె పలుకులతో విశ్వకావ్యాన్ని పలికిచ్చిన యోగి వేమన దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స అని భువన నగర విజయాన్ని స్థాపించిన శ్రీ శ్రీ కృష్ణదేవరాయలు మా తెలుగు జాతి మగరాయలు నేడు విశ్వంలో రెపరెపలాడుతున్న మూవన్నెల జాతీయ జెండాని తీర్చి కూర్చిన దిట్ట పింగళి వెంకయ్య తెలుగు వాడి గుండెచ్చప్పుడు ఇది అని తొడగొట్టి వైరని పడగొట్టి తన కంటమే శ్రీకృష్ణుడి శంఖం పూరించి గర్జించిన తెలుగు సింహం తెలుగు వాడి ఆత్మగౌరవానికి మానవ రూపం నందమూరి తారక రామారావు ఎవరో ఆ మా తెలుగు వాడు ఇటాలియన్ ఆఫ్ ద ఈస్ట్ అనిపించుకున్న తెలుగు వేస్ట్ కాదు రా కంట్రీ బ్రూట్ అచ్చా మరి మీ తెలుగు వారంతా ఏరియా ఫీలింగ్స్ తో ఎందుకు కొట్టుకుంటున్నారు ఆ క్లారిటీ నాలా చాలా మందికి లేదు అయినా మేము అన్న తమ్ముళ్ళు కొట్టుకుంటాం ముద్దు పెట్టుకుంటాం కుటుంబం ప్రేమలో ఉంటాయి గొడవలు ఉంటాయి అంత మాత్రాన తెలుగు వారిని కించపరిస్తే తెలుగు వీరుడు శ్రీ శ్రీ వెంకటప్ప నాయుడు ఊరుకోడు ఎవరిని క్షమించడు బాకీ సబ్ ఠీక్ వెంకటప్ప నాయుడు కౌనే ఈసారి నేను చెతగొట్టి ఛాంపియన్షిప్ గెలవబోయేవాడు లోపల చూపిస్తారా తెలుగు దెబ్బేంటో ఈ నా డాష్ ని ఏందంటారు ఒక్కొక్కరు బైసన్ లాగా ఉన్నారు అదే తెలియదు కానీ మన మందు పాటి కన్ఫర్మ్ కదా కన్ఫర్మ్ రా కుదరదు కుదరదంటే కుదరదు తూకొన్నారే మా పాపను మర్చిపో అసలు మీ పాప ఎవరు మా అన్నకు చెల్లెలు చెల్లెలుగా అన్నలు కాకపోతే తమ్ముళ్ళు ఉంటారా మిస్టర్ వెంకీ ప్లీజ్ కమింగ్ టు ద రింగ్ నన్నే పిలుస్తున్నారు నిన్న ధర చూసుకుంటా భయపడిపోయి పారిపోతాం అనుకుంటున్నావు
బాక్సింగ్ ఛాంపియన్ అవుతున్నా అన్నా అంటే సరే అన్నాను నువ్వు ఆఖరికి కాఫీ కప్పులు గెలవడానికి తప్ప టోర్నమెంట్ కప్పులు గెలవడానికి పనికిరావని జైలుపోయిందిరా ఇలా అయితే నాకు వద్దు అబ్బా మీరుండండి ఎప్పుడు ఆడు తినేటప్పుడు ఏదో ఒకటి అంటారు ఇప్పుడు కాకపోతే ఇంకోసారి హాయ్ వెంకి దొరికాడు నమస్తే కలెక్షన్ ఎంత వచ్చింది ఐదు లక్షలు బ్యాంకులు వేసాయి అలాగే సార్ నమస్కారం మంత్రి గారు మంత్రి లా కనిపిస్తున్నాను కదా కానీ కాదు ఆయన పిఏ అయితే తను వీళ్ళు నా పిఏ టైంలో నిలబడి టోకెన్ తీసుకోండి లోపల చొరవా ఇలా చొరవ తీసుకున్న వాళ్ళంటే నాకు ఇష్టం ఐ లైక్ యూ వీ టూ లైక్ నేను చెప్పింది కేవలం వినాలి రియాక్ట్ అవ్వకూడదు ఏంటి పని నేను కిక్ బాక్స్ అని సార్ అయితే కొడతావా లేదు సార్ ఛాంపియన్ అవడం నా లైఫ్ టైమ్ అంబిషన్ సార్ మొన్న జరిగిన సెలక్షన్స్ లో నేను డిస్క్వాలిఫై అయిపోయాను మీరు మంత్రి గారికి చెప్పి ఏమైనా రికమెండ్ చేపిస్తే ఇరవై ఐదు వేలు అవుద్ది ఏది లంచమా పోని గిఫ్ట్ అనుకో సార్ తప్పుగా సార్ ఏంటా తప్పు ఏంటి తప్పు ఏం మీకు సోషల్ సర్వీస్ చేస్తా అనుకున్నారా లేకపోతే మీ మేనమ్ అనుకున్నారా గెట్ అవుట్ గెట్ లాస్ట్ అయితే సారీ సార్ మై ఈగో హట్ గెట్ లాస్ట్ సారీ సార్ సారీ సార్ సారీ సార్ మై ఈగో హట్ సారీ సార్ సారీ సార్ మీ వాళ్ళు నన్ను ఇన్సల్ట్ చేశారు దానికి పనిష్మెంట్ ఏంటో తెలుసా సార్ సాయంత్రం ఇంపోర్టెడ్ స్కాచ్ బాటిల్ తో మా ఇంటికి గో కమ్ వెల్కమ్ అలాంగ్ విత్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఓకే నా ఇల్లు బార్ చేశారేంట్రా సార్ మీరే కదా సార్ సాయంత్రం ఇంటికి ఒక బాటిల్ తమ్మన్నారు నేను తెమ్మంది నేను తాగటానికి రా మీరు తాగటానికి కాదు ఇక్కడ కూర్చున్నావు నువ్వు ఫ్రెండ్స్ అందరం కలిసి తాగుదాం కలిసి తాగుదామా నువ్వు తాగటం మొదలు పెడితే మాకే మిగులుతుందిరా దున్న పోతులా ఉన్నావు ఎంతలా ఉన్నా అదే ఉంది సార్ అడ్జస్ట్ అయిపోదాం వాటర్ మిక్స్ చేయమంటారా సార్ ఏంట్రా కమిట్ చేస్తున్నారేంట్రా ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి సోలో డ్రింకింగ్ ఇక్కడ సార్ 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 మీలాంటి పెద్ద వాళ్ళతో తాగే అవకాశం అలాంటి చిన్న వాళ్ళకి కల్పించింది సార్ ప్లీజ్ సార్ ప్లీజ్ సార్ ప్లీజ్ సార్ ప్లీజ్ సార్ ప్లీజ్ సార్ ప్లీజ్ సార్ మీ రిక్వెస్ట్ వల్ల కలిసి తాగుతున్నాను కానీ రా లేకపోతే నేను ఎప్పుడు సోలోగానే తాగుతాను రా ఎందుకన్నలాగా నేను బేసిక్ గా మందు ఎంజాయ్ చేస్తాను రా రెండు పెగ్గుల తర్వాత మందు నన్ను ఎంజాయ్ చేస్తుంది ఐ లూజ్ మై కంట్రోల్ మంచి పాయింట్ ఫేవర్స్ గా వచ్చిన మందులో ఉంటుంది రా కిక్ కన్నడ తెలుస్తుంది బాగా ఐ లవ్ దట్ ఎక్స్ప్రెషన్ అందులోనే ఉంది రా భయంకరమైన కిక్ కరెక్ట్ చెప్పాను తీసుకోకుండాలర్ స్టిల్ అన్మారీ లవ్ ఫెల్యూర్ రా లవ్ ఫెల్యూర్ మందు వీడిని ఎంజాయ్ చేయడం మొదలు కొంచెం డీటెయిల్ గా చెప్పండి సార్ డీటెయిల్ గా చెప్పాలంటే బట్టా పొట్ట బీపీ లేని బంగారు రోజులవి గోల్డెన్ డేస్ రాజేష్ 
మేమిద్దరం లవ్ బర్డ్స్ లా చిలక కోరింకల్ల ఇలా ప్రేమించుకునేవాళ్ళం నేను జిమ్ కెళ్లేవాడిని అంజలి రొటీన్ గా ప్రోటీన్ ఫుడ్ తెచ్చి స్ట్రాంగ్ బాడీ నీ కోసం ప్రోటీన్ షేక్ తీసుకొచ్చండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అన్ని కథల్లో ఉన్నట్టే మా ప్రేమ కథలో కూడా ఒక పొట్టి విలన్ ఉన్నాడు కూతురి వెంట పడ్డామంటే నీ గుండు పగిలిపోతుంది సార్ నేను అంజలి ప్రేమించుకున్నా అంకుల్ నీళ్లు లేకుండా చేప బతకగలదేమో గాని నేను లేకుండా ఈ పాప బతకలేదు ఎక్కువగా మాట్లాడితే నువ్వు బతకవు నా కూతురికి ఎమ్మెల్యే సంబంధం వచ్చింది వచ్చేవారమే దాని పెళ్లి అక్షంతలేసి వచ్చేసాను రా ఆ తర్వాత ఆ తర్వాత నా మీద ప్రేమను చంపుకోలేక వాళ్ళ ఆయన దగ్గర పిఏగా జాయిన్ చేసింది రా నా ప్రేయస్ అంజలి అంజలి నా అంజలి అంటే ఎవరుకున్నారు రా గులాబీలతో చేసిన జిలేబీరా దాన్ని ముక్కు చూడండి రా ఈ ఎంత అందంగా ఉంటుందో ఆ ముక్కు చూసే పడిపోయారు రా నేను చూడండి రా చూడండి అంజలి నా అంజలి చూడండి అంజలి ఐ లవ్ అంజలి మందు వీణ్ ఎంజాయ్ చేస్తుందని చెప్పి వీడు మనల్ని ఎంజాయ్ చేశాడేంటి ఇదేంటి నేను ఇక్కడున్నాను రాత్రి ఏం జరిగింది గొంప తీసి మందులో అంతా కమిట్ అయిపోలేదు కదా ఓరి నాయను ఎవరో లాడ్ జరుగుతున్నారో తాగేసి పడిపోయారు రాత్రి మందులో మనం ఏం మాట్లాడుకున్నావురా లవ్ గురించి లవ్ లవ్ సర్లే లవ్ గురించి అని మరి అంత గుర్తు తెచ్చుకొని చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు వెళ్ళండి సార్ మళ్ళీ మందు పాటు ఎప్పుడు మందు పాటు లేదు వెళ్ళండి వెళ్ళండి సార్ మన మా రికమెండేషన్ సార్ రేపు వచ్చి ఆఫీసులో కనపడి వెళ్ళండి ఏమైంది అతనికి సారీ అంజలి రాత్రి మందులు మన లవ్ లీక్ చేసినట్టున్నాను అంజలి పాప ఎవరు సార్ ఏంటి అంజలి పాప అంజలి పాప కావాలా నా కొంప గుల్ల చేశారు కదరా అమ్మా అమ్మా అదేంటి నాయన ఎర్లీ మార్నింగ్ ఎనిమిది కూడా అవలేదు అప్పుడే మందు మొదలు పెడిచావా అప్పుడేంటి రాత్రి నుండి ఆపితే కదా మమ్మీ నేను కాలేజ్కి వెళ్తున్నాను కాలేజ్ ఏంట్రా నువ్వు ఇంకా టెన్త్ కూడా పాస్ అవ్వలేదు కదా నేను నా పూజా డాలింగ్ కోసం వెళ్తున్నా మమ్మీ వెళ్తే వెళ్ళావు ఇలా మందు కొట్టు వెళ్ళటం ఏంటని షడా మా డాడీ కూడా నాకు ఎప్పుడు ఇలా చెప్పలేదు నువ్వు చెప్తావేంటి మంచి చెప్పేవాడు ఎవడైనా నా అన్నయ్యనా ఓహో నువ్వు మా డాడీ ఒకటేనా చూడు బాబు శరీరం మీద ఎన్నో సగ్గడ్డలు లేస్తాయి అది మొహం మీద లేచిన కాల మీద లేచిన నొప్పి ఒకటి బిడ్డ బిడ్డే గడ్డ గడ్డే ఈ అడ్డమైన సగ్గడ్డల గురించి నాకు చెప్తావు బాయ్పిని ఎన్నాళ్ళని నా గురించి ఆలోచిస్తూ బాధపడతావు ఎవరన్నా చూసి పెళ్లి చేసుకోవచ్చుగా లేదంజలి చార్మినార్కి ఎన్నిసార్లు సున్న వయసునా జనం ఒప్పుకుంటారు గాని నా తలకి ఎన్నిసార్లు రంగేసినా ఎవరు నన్ను పెళ్లి చేసుకోరు రాజేష్ డోంట్ టచ్ మై డోంట్ టచ్ మై అంజలి డోంట్ టచ్ మై ఏంటి రహస్య మంత్రాలు రహస్య మంత్రాలు ఏం లేవు సార్ అమ్మగారు ఎమ్మెల్యే బారి ఎమ్మెల్యే సీట్ ఎట్లా వస్తుందంటే వెరీ సింపుల్ అమ్మా ఎమ్మెల్యే చచ్చిపోతే వస్తుందని చెప్పారంటే ఏమండి ఇచ్చిన చావు సలాలు చాలు చావు బయలుదేరి చావు వస్తున్నారు సార్ పూజా పూజ ఎక్కడా 
అక్కడ ఎగ్జామ్స్ జరుగుతున్నాయి ఆ హాల్లో ఉంది ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ డౌట్ ఐ విల్ క్లారిఫై ఓకే పూజా ఏ మిస్టర్ ఎవరు నువ్వు ఇక్కడ ఎగ్జామ్స్ జరుగుతున్నాయి నేను హోమ్ మినిస్టర్ కొడుకుని నేను హ్యాపీగా ఉంటేనే పరీక్షలు జరుగుతాయి నాకు ఎదురు చెప్తే మీకు అన్ని అగ్ని పరీక్షలే బందులు జరుగుతాయి పరీక్షలు ఆగుతాయి నీకు ఓకేనా దాట్స్ రైట్ నేను నా పూజ డాలింగ్ రెండు నిమిషాలు మాట్లాడుకోవాలి మీరందరూ బయటికి వెళ్ళండి అవుట్ అవుట్ ఎవరిపడే స్పెషల్ గా చెప్పాలా డాలింగ్ పాప నువ్వు కష్టపడి పరీక్షలు రాస్తున్నావు కదా నీకు స్లిప్లు ఇచ్చి ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్దామని వచ్చాను చూడు ఎన్ని గైడ్స్ తీసుకొచ్చాను ఎక్స్క్యూజ్ మీ నా పేరు ఎక్స్క్యూజ్ మీ కాదు పూజ అజయ్ నువ్వు మాత్రం అజయ్ డాలింగ్ అంటే చాలు అవును నీకు ఎగ్జామ్స్ రాయడం వచ్చా లేకపోతే లెక్చర్ నేనే రాస్తాను ఓకే నువ్వు రాసే నువ్వు రాసే నీకు వందకి వంద మార్కులు కాదు వందకి వెయ్యి మార్కులు ఏం చేస్తా చెప్పడం మర్చిపోయాను నా మాట వినండి మీరు ఎప్పుడు ఇలా కాలేజీకి రావద్దు నా వల్ల ఎవరు ఇబ్బంది పడ్డో నాకు ఇష్టం లేదు వాట్ ఓపెన్ హార్ట్ అంటే మన లవ్ అందరికీ తెలిసిపోతుందని వాళ్ళు జలసీగా ఫీల్ అవుతారని భయపడతాం అనమాట అయితే బయట కలుద్దాం అన్నట్టు మర్చిపోయాను నీకు పెన్ తీసుకొచ్చాను బాగా రాసుకో తీసుకో ఆల్ ద బెస్ట్ ఇప్పుడు నీవు రౌడీ షీటర్ నరసింహోమి కాదు ఎమ్మెల్యే క్యాండిడేట్ నరసింహోమి ప్రతిపక్షం కళ్ళు అసంతృప్తి వర్గం దోళ్లు అన్ని టైం కోసం ఎదురు చూస్తుంటాయి రెండు నెలల్లో ఎలక్షన్లు అప్పటి వరకు నువ్వు గాంధీ గారి కన్నా అందంగా నవ్వుతూ తిరగాలి శాంతంగా ఉండాలి అలాగే సార్ సారేంటి మామయ్య అను అలాగే మామయ్య అంజలి ఏం చేస్తున్నావు కిచిడి నీకు ఇష్టమని నేను అడిగింది లంచ్ గురించి కాదు లవ్ గురించి ప్రేమించడానికి రెండు మనసులు ఉంటే చాలు కానీ పెళ్లైన అమ్మాయి ప్రేమించాలి అంటే భర్త పర్మిషన్ ఉండాలి అది ఎలాగూ జరగదంజలి టమాటాలు కోస్తున్న కత్తితో నా గొంతు కోసి అంజలి నువ్వు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావు అదే హెల్ప్ హెల్ప్ చేస్తున్నాను హెల్ప్ నువ్వు నాకు హెల్ప్ అరువా దానిక అంటే ఎవరికి హెల్ప్ కావాలంటే వాళ్ళకి చేసి పెడతా అలాగే సార్ మొత్తానికి సాధించావా ఈసారి అనే టైంకి వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేయి అలాగే సార్ ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఈ మ్యాగజిన్ లో ఉన్న ఏ అమ్మాయిని కావాలన్నాడు సెట్ చేస్తాను కానీ నా చెల్లెలు పూజను వదిలే సెట్ చేస్తావా నువ్వు బ్రోకర్ వా బాబు ఇన్ని రోజులు నువ్వు ఎవడో తెలియగా భలే టెన్షన్ పడ్డాను బ్రోకర్ అని తెలిసిందిగా కొంచెం రిలాక్స్ అవుతాను నన్ను బ్రోకర్ అంటే మాట మర్చిపోతున్నా నీ చేతులు రక్తం అట్టకూడదు నువ్వు ఎమ్మెల్యే కావాల లిస్ట్ లో ఫస్ట్ పేరు వీడిదే అసలు ఎవడరా వీడు మాట్లాడితే గంధిస్తాడు పూజ అంటాడు చెల్లెలు అంటాడు వదిలే అంటాడు వీడు నన్ను ఇంకెవడో అనుకుని కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయినట్టున్నాడు వీడు నాకు ఇష్టం ఉండదని తెలుసు కదా నీ బర్త్డే రోజు కోసే కేక్ అంటే మాకు చాలా ఇష్టం ఏంటండి తీసుకొచ్చారేంటి వీళ్ళు నీకు ముందే తెలుసా తెలుసా ఏంటే వీళ్ళు పెద్ద మెంటల్ ఫ్యామిలీ బాబు నా దగ్గరకు వచ్చి ఎలా బిహేవ్ చేస్తారో చూడు బాగున్నావా సడన్ గా ఇలా వచ్చావేంటి 
సర్ప్రైజ్ చేద్దామనా బర్త్డే కేక్ ఆర్డర్ ఇద్దామండి పూజనే హ్యాపీ అవును మీరు మా ఇల్లు చూడలేదు కదా రండి పర్లేదు అదే కేక్ అదిరిపోవాలి ఏం మాట్లాడుతున్నా చూపిస్తాడా ఎవరు అరే నమస్తే పూజ నువ్వా నా తల్ల బాగున్నావా పూజ నీకు నా రూప్ చూపిస్తాడా పర్వాలేదా ఇదే నా రూమ్ ఎలా ఉంది నైస్ నాకెందుకు చూపిస్తున్నారు ఎందుకంటే చూపి ఓహో తానా గది చూపించలేదని ఇదే వాడు రూమ్ చూడు పాత సామాన్ షాప్ లాగా ఎలా పెట్టుకున్నాడో ఇంట్లో అందరూ నీట్ గా ఉంటాం వాడు ఒక్కడు తప్ప వాడిని మీరే మార్చాలి అవును ఆ వెంకటప్ప నాయుడు కూడా అంతే ఆయన ఎవరు ఇంకెవరు నా మగుడే ఆయన ఉండేటప్పుడు ఈ గదిలోకి ఎవరిని రానిచ్చేవాడు కాదు వీడు కూడా అంతే వీడెవడు ఇంకెవడు నా కొడుకు సర్లే అతయ్య ఏం తీసుకుంటావు పూజ కేక్ ఇవ్వడా అండి టైం అవుతుంది నేను పెరుగు కేక్ తర్వాత నేను నీ కాఫీ తీసుకొస్తా పిట్టోలు అయిపోయింది ఆగండయ్యా వాడు వస్తాడు ఉండండయ్యా బాబు హలో హలో అన్నయ్య ఎక్కడున్నావురా నేనా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో అత్యక్కువైపోయిందని చీఫ్ మినిస్టర్ తోనూ సుబ్బరామ్ రెడ్డి గారితో మాట్లాడడానికి వెళ్తున్నా నీకెందుకే నేను ఎక్కడున్నాను అరే తను వచ్చిందిరా వస్తే కూర్చోబెట్టి కేక్ తినిపించు నాకెందుకు ఫోన్ చేస్తాను ఫోన్ మాట్లాడే సెన్స్ తెలీదు నువ్వేమనుకోకు వాడు కొంచెం బలి పెక్కులే ఆ విషయం తెలిసే ఉంటుంది ఇలా ముక్కు ముక్కలుగా ఎందుకు ఒకేసారి ముక్కు పిండి మరీ వసూలు చేసుకుంటావులే మొత్తానికి నా కళ నెరవేరిందే ఇన్నాళ్ళకి మీ అన్నయ్య శుభ్రమైన పని చేసాడు కోడల పిల్ల సూపరు
ఏకాగ్రత నీ మీదని నా ఏకాగ్రత ఉందే ఇప్పుడే వస్తానండి చెప్పారు కదా అలా తినేస్తున్నాడేంటి ఇంటి బాబు కేక్ అలా నాకేసి అదే లేదు బాబు మీరు హోమ్ మినిస్టర్ గారు ఉన్నారు కదా అతికి సెక్యూరిటీ పర్పస్ గా అని నాకు ట్రస్ట్ చేశారు కదన్నా నువ్వు సూపర్ బాబా ఏంటండి ఇంత తొందరగా ఇంత మంచి సంబంధం దొరుకుతుంది అనుకోండి మొత్తానికి మా అమ్మాయి అదృష్టం ఉంటారు ఆ మాటకు వస్తే మా అబ్బాయి అదృష్టవంతుడే ఇప్పుడే వస్తాండి మా అబ్బాయి కొంచెం మొహమాట వస్తుడు మరీ సిగ్గెక్కువ అదే అదృష్టం ఇలాంటి నా రెండో కొడుకు ఉన్నాడు మహా స్పీడు కానీ దేనికి పనికిరాడు ఇదిగో ఫంక్షన్ జరుగుతుందా స్వీట్స్ మర్చిపోయాడు ఇప్పుడు తేవడానికి వెళ్ళాడు ఏంటి ముహూర్తాలు కూడా పెట్టేస్తున్నారు హ్యాపీయేనా మనం ప్రేమించుకుని పెళ్లి చేసుకుంటున్నామని ఇంట్లో వాళ్ళకి తెలిస్తే పెళ్లి మనమే చెప్పేద్దాంలే అంత కష్టపడక్కర్లేదు అమ్మా ఏంటి నాన్న చూసారా బాబు గారు మనకు తెలియకుండా ఎంత పెద్ద నమస్కారం నడుపుతున్నారో మీ అన్నీ అనుకున్నాను నువ్వు వాడుకున్న పెద్ద బుద్ధిలే నరసింహాలు చెల్లి చెప్పు వైపు చూసిన చంపేస్తా రండ్రా పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇద్దాం ఏంటండి ఈడొచ్చిన ఆడపిల్ల మీద చేసుకుంటారేంటండి నాకు తెలియకుండా ఇన్ని చేసిన తర్వాత తెలిసింది ఈడొచ్చిందని చంపేస్తాను ఊరుకోండి ఏం తక్కువ చేశానా నీకు అని నేనే అవి చూసుకున్నాను చిన్నప్పుడు నేను అడుకున్నాను బొమ్మలు తీసుకుంటే నవ్వుతో ఆడుకున్నా నేను అడుకున్న బట్టలు తీసుకొచ్చి నవ్వుతో కట్టుకున్నా ఇప్పుడు నేను అడుకున్నా మంచి మొగుడు తీసుకుందాం అనుకున్నా నన్నే నవ్వులు పాలు చేశారు వచ్చాను నువ్వు తప్పు చేసిన రోజు నేను కంట్రోల్ చేసి నాకు ఈ ప్రాబ్లం వచ్చేది కాదు కానీ నియంత్రణ నువ్వే తెలుసుకుంటావు అనుకున్నాను తోడబుట్టిన దాని కదా ఒకే రక్తం అనుకున్నాను కానీ వయసు రాగానే ఆ రక్తం ఇలా బజారున పడి ఎవరు పడితే వాడితో తిరుగుతుంది అనుకోలేదు ఒక్కసారి నా మాట వినయ్యా చాలు ఇప్పటికే నీ మీద నమ్మకం చచ్చిపోయింది అది నేను చంపేత తేవద్దు పో పూజ ఉండరా బ 
బాబాయ్ బాబాయ్ చిన్న ఏమైంది తాతయ్య నీ ఎవరు వచ్చి కొట్టారు నానా ఏమైంది అసలు చేతులారా పెళ్లి పెళ్లి చెడు కొడతాం అనుకోలేదు రా తండ్రిలా కాక ఒక ఫ్రెండ్ లా పెంచారని చాలా గర్వపడేవాడు నువ్వు ఏదైనా తప్పు చేస్తే ఈ కాలం కుర్రాళ్ళంతా ఇంతే అని సరిపెట్టుకునేవాడు కానీ ప్రాణాలు తీసేవాళ్ళ కుటుంబంలో అమ్మాయిని ప్రేమించావురా నాన్న మీరు ఏం మాట్లాడుతున్నారు నాన్న మీ లాల చచ్చిపోయేరా వయసు రాగానే ఆ రక్తం ఇలా బజారునప్పటికీ ఎవరు పడితే వాడితో తిరుగుతుందనుకోలే ఇప్పటికే నీ మీద నమ్మకం చచ్చిపోయింది అది నేను చంపేత తేవద్దు పో ఎగ్జామ్లో ఫెయిలా ఈ మధ్య ఉద్యమం పేరుతో కూడా సూసైడ్లు చేసుకుంటున్నారు సూసైడ్ అనేది ఈ మధ్య ఫ్యాషన్ అయిపోయింది చనిపోయి మీరందరూ బానే ఉంటారు కానీ మీ పైన ఎన్నో కళ్ళు కన్నా మీ అమ్మా నాన్న ఫ్రెండ్స్ ఏమైపోతారో ఒక్కసారైనా ఆలోచించారా నాకున్న ప్రాబ్లమ్స్కి నేను పది పదిహేను సార్లు సూసైడ్ చేసుకొని ఉండాలి కానీ నేను స్ట్రాంగ్గా లేను హలో హలో ఎక్కడికి ఇంటికి అలా అని ఇలా వెళ్ళి ఏ ట్రైన్ కిందో బస్ కిందో నేను తలబెట్టావనుకో రేపు మార్నింగ్ న్యూస్ పేపర్లో యువతి ఆత్మహత్య అని చదివి అయ్యు దగ్గరుండి ఈ అమ్మాయిని కాపాడలేకపోయానే అని గిల్ట్ కౌంట్ చేస్తూ లైఫ్ లాంగ్ బాధపడాలి ఆ టార్చర్ అంతా నాకెందుకు పోలీసులకు ఫోన్ చేస్తాను వాళ్ళే వచ్చి నేను తీసుకెళ్తారు హలో దగ్గరికే వస్తున్నా వేం కంగారు పడకు వీడు ఒక మెంటల్ వీడితో ఒక పాత బాకి ఒకటి సెటిల్ చేసుకోవాలి పూజ ఏన్న లేచిపోతున్నారా ఎక్కడికి ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు అన్నయ్యా అన్నయ్యా అది వేసేయండి రా వాడిని నేను చెప్పేది ముందు ఏ నేను చెప్పేది ముందు క్లారిటీగా వినండి దాని తర్వాత చెప్పేది మాట్లాడుతుంది చెప్పేది నువ్వు నువ్వు తొందరపడి పొరపాటు పడుతున్నావు నాకు మీ చెల్లెలకి దగ్గర రావద్దు చెప్పేది
చచ్చిపోతావని చెప్పానుగా చచ్చిపో చెప్పిన అబద్ధాలు చాలు నన్ను నమ్మించడానికి ట్రై చేయొద్దు వినడానికి నేను రెడీగా లేను ఇదిగో చూడు నేను చూసిన హోమ్ మినిస్టర్ కూడా నువ్వు పెళ్లి చేసుకుంటున్నావు ఈ మాట ఇన్నాళ్ళు నీ మీద నమ్మకంతో చెప్పాను ఇప్పుడు నీ మీద ఉన్న అధికారంతో చెప్తున్నాను బయటికి వెళ్తే నీకు కాళ్ళు ఎరుగుతాయి బాడీ నుంచి బుల్లెట్ తీసేశాం లక్కీగా బుల్లెట్ కుడివైపు తగిలింది కాబట్టి ఈజ్ అవుట్ ఆఫ్ డేంజర్ పేషెంట్ ని డిస్టర్బ్ చేయకుండా చూడండి ఏంటి పూజ ఇలా అయితే ఎలా చెప్పు వారం రోజులైంది నువ్వు సరిగ్గా బోన్ చేసి ఊరుకో ఇంకా నాకేం తెలీదు అతను అతను ఎవరో కూడా తెలీదు అన్నయ్య ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నాడు తొందరపడ్డావేమో నాన్న హోమ్ మినిస్టర్ తెలిస్తే తెలిస్తే ఏంటి 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 వన్ సెకండ్ సార్ హోమ్ మినిస్టర్ దగ్గర నుంచి ఫోన్ అన్న హోమ్ మినిస్టర్ తెలిసి ఏమైతే అన్న ఇక మీలే పదవి దొబ్బు హలో సార్ నమస్కారం సార్ హోమ్ మినిస్టర్ గారు మిమ్మల్ని ఇంటికి రమ్మన్నారు సార్ చల్లమ జాగ్రత్త మీరు ఇక్కడే ఉండండి సార్ నమస్తే సార్ నరసింహ కూర్చో అంజలి నరసింహకి వడ్డించో కూర్చో నరసింహ ఈ నెల ఇరవై నుండి నాకు ఢిల్లీ క్యాంప్ ఉంది ముహూర్తం పదిహేను లోపలే పెట్టామని పంతులు గారికి చెప్పాను కానీ ముహూర్తాలు లేవంటున్నాడు మధ్యలో పంతుల గారు ఎందుకు సార్ టైము డేటు మీరే ఫిక్స్ చేయండి అదే ముహూర్తం నరసింహం గారికి మీరంటే ఎంత రెస్పెక్ట్ అండి అవసరం అనుకుంటే గ్రహాల ప్లేసులు కూడా మార్చేస్తాడు జస్ట్ వాటర్ దాకా వస్తాడు సార్ హలో రాజేష్ జేన్ రాజేష్ తినకుండా వచ్చేసా ఆకలిగా లేదంజలి నువ్వు ఇంకా నన్ను మర్చిపోలేదు కదూ ఎలా మర్చిపోతానంజలి చిన్నపిల్లలు ఎడటం మర్చిపోతాడా నేను అదే టైం రాజేష్ అంజలి ప్రపంచంలో ఇంతమంది ఉండగా నేను నిన్నే 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 బాధపడకు రాజేష్ వచ్చే చెత్తలో అయినా మనిద్దరు కలుద్దాం ఇంపాసిబుల్ అంజలి అక్కడ కూడా సార్ ముహూర్తం ఏ నెల పదహారు తేదీ పెళ్లి ఏర్పాట్లు గ్రాండ్ గా జరగాలి అలాగే సార్ మీడియా ఛానల్ స్టేట్ మొత్తం అదిరిపోవాలి థ్యాంక్ యూ డాడీ ఈ స్వీట్ న్యూస్ నా డాలింగ్ చెప్పాలి అదే వందేళ్ళు నా హార్ట్ బీట్ విని ఫోన్ చేసి ఉంటుంది ఇవ్వండి మాట్లాడతా నేను మాట్లాడిస్తాను హా చెప్పు చల్లమ్మా అమ్మ కాదు నీ లెక్క ప్రకారం నీ చెల్లి లబన్ నీ కన్ను వేడి తక్కక ముందే మర్చిపోయావా రే నువ్వు ఇంకా బతికే ఉన్నావా నీకోసమే బతికొచ్చావు నీ చెల్లెలికి నాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని చెప్పినా నువ్వు వినకుండా నన్ను కెలికావుగా ఇప్పుడు నీ ముద్దుల చెల్లెల్ని ఎత్తుకెళ్తున్నాను నీ భాషలో లేపుకెళ్తున్నాను ఏం పీక్కుంటావో పీక్కు ఏమైంది బాబా 
చిప్పు దబ్బింద అంటే సార్ గతాన్ని మర్చిపోయి రోసయ్య మా తాతయ్య సోనియా మీ పిన్ని అని పిచ్చి పిచ్చిగా వాగుతుంది సార్ ఐ డోంట్ బిలీవ్ దిస్ ఐ విల్ చెక్ ఇట్ ఐ విల్ చెక్ దిస్ ఎస్ నన్ను కాపాడండి సార్ నన్ను కాపాడండి ప్లీజ్ ఎవరు నువ్వు నర్సింహ చెల్లెల్ని సార్ హోమ్ మినిస్టర్ కి హోమ్ మినిస్టర్ కి కాబోయే కోడల్ని కన్ఫర్మ్ చిప్పు దబ్బింది సార్ ప్లీజ్ సార్ సార్ దీనికి చిప్పు దబ్బింది బాబాయ్ ఐ యామ్ సారీ బాబు అయినా ఐ గాట్ మై ఓన్ టౌన్ ఎందుకైనా మంచిది ఐ విల్ రీచ్ ఎక్కే హలో నమస్కారం సార్ నేను హోమ్ మినిస్టర్ గారు పిఏ రాజేష్ మాట్లాడుతున్నాను సార్ చెప్పండి చెల్లెం ఇంట్లో ఉందా సార్ మీకెందుకు అజయ్ బాబు కనుక్కోమన్నారు సార్ పూర్తి చేస్తోంది కన్ఫర్మ్ అవునండి నేను చూస్తున్నాను కదా ఇంట్లోనే ఉన్నాను పూర్తి చేస్తోంది ఓకే ఓకే కన్ఫర్మ్ సార్ కన్ఫర్మ్ ఐఎమ్ సారీ బాబు నీ ప్రేమను అనుమానించాను నేను ప్రేమించి పిచ్చివాడిని అయ్యాను నువ్వు పిచ్చి దాన్ని ప్రేమించావు ఓకే ఓకే ఐ విష్ పర్లేదు సార్ నేసుకుని నలుగురిని బెదిరించి దాదాగిరి చేసి నీకే అని తిరిగి తట్లుంటే నిజాయితీగా కుటుంబంలో పుట్టిన వాడిని నాకెన్నుండాలి రే నీ ఫ్యామిలీలో ఒక్కడు కూడా బ్రతకడు అక్కడ మా ఫ్యామిలీలో ఎవరిపైన ఈగ వాలిన ఇక్కడ నీ చెల్లెలకి ఫస్ట్ నైట్ జరుగుతుంది నిన్ను ఎమ్మెల్యేగా చూడాలి శిష్య అర్థం కాలేదా నువ్వు ఎమ్మెల్యే కావాలంటే నేను నీ చెల్లెని వదలాలి కదా శిష్య ఏంట్రా నాకు గేమ్స్ ఆడుకుంటున్నావా అవును గేమ్ స్టార్ట్ చేసింది నువ్వు నన్ను కెలికి నా లైఫ్ ను డిస్టర్బ్ చేసింది నువ్వు తప్పు చేస్తున్నావు నువ్వు ఆల్రెడీ చేసేసా దేవుడు లాంటి నా తండ్రి పైన చెయ్యి వేసి తప్పు చేశారు మా ఫ్యామిలీకి ఒకే ఒక ఆధారమైన కాఫీ షాప్ ని ధ్వంసం చేసి తప్పు చేశారు నా చెల్లెలు పెళ్లి చెడగొట్టి దాని జీవితాన్ని నాశనం చేశా కష్టపడి కిక్ బాక్సింగ్ ఛాంపియన్ అవ్వాలనుకున్న నా డ్రీమ్ ని డిస్టర్బ్ చేశా నా బాడీలో బుల్లెట్ ని దింపి చాలా పెద్ద తప్పు చేశా నీ తప్పులన్నీ సరిదిద్దుకో అప్పుడే నీ చెల్లెలు నీ ఇంట్లో ఉంటుంది లేకపోతే హలో హలో ఏదో చిన్న పిల్లలు తప్పు చేస్తే తొందరపడాలా పెద్దలుగా తప్పులు దిద్దినప్పుడే మనం పెద్దలం రా ఆగండి తొందర ఎక్కువ పొరపాటు అయిపోయింది క్షమించండి ఏమేమి పగలు కొట్టామో అన్ని సర్ది చేస్తావు ఎరా ఏమేమి పొగలు కొట్టారో ఫుల్ గా లిస్ట్ రాసి కొత్తవి కని ఎక్కడ ఎక్కడ పెట్టాలి ఏంటే అమ్మా అన్ని మర్చిపోండి ఏమా నువ్వు కోరుకున్న నీకు నచ్చిన కుర్రాడితోనే నీ పెళ్లి జరుగుతుంది ఏంటే వస్తానండి వస్తానండి ఆ పెళ్లి కొడుకు ఎక్కడున్నా కొంచెం వెతికి తీసుకురండి నీకే కాదురా నా విన్నావుగా వాడి మాటలు నీ మీద మోస్తోను నేను ఏదో చెయ్యాలని వాడిని నేను ఇక్కడ తీసుకురాలేదు వాడి వల్ల నీ లైఫ్ ఎంత ఎఫెక్ట్ అని తెలియదు కానీ మీ అన్న వల్ల వాడి జీవితం కళలు అన్ని నాశనం అయ్యాయి వాడి లైఫ్ వాడు సెట్ చేసుకునేంత వరకు నువ్వు ఇక్కడే ఉంటావు లేక వెళ్ళిపోతావు నీ ఇష్టం పదండ్రా ఏం పర్లేదు సార్ ఆ అమ్మాయి చిప్పు సెట్ అయిపోయింది చిప్పు సెట్ అయిందా లైఫ్ లో ఫస్ట్ టైం తాడ పుట్టిస్తున్నాడు రమ్మ ముందు వాడు చెప్పిన పని చేసి చెల్లెమ్మని తెచ్చే పని చూడు లేకపోతే వాడు అన్నంత పని చేస్తాడు నువ్వు నేను ఆర్ 
దూరిపోదామా దూరాన్ని నీతి పట్లో నా దూరిపోదామా నువ్వు ఓకే సరే అని 
పక్కన బాగున్నాడనా అయితే ఓ పని చేద్దామా ఏదైనా లాజికల్ ప్రేమించుకుందామా ఏంటి మాట్లాడు పోని సాయంత్రం డిస్కోకి వెళ్దామా అక్కడ తెల్లార్లు డ్యాన్సులు చీకట్లు రొమాన్సులు చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఓకేనా అయితే మా ఇంటి పక్కన డిస్కోకి వచ్చేసాయి సాయంత్రం వెయిట్ చేస్తుంటాను ఫ్రెష్ గా లవ్ యూ థ్యాంక్ యూ ఏమన్నాడు ఐ లవ్ యూ తరువాత ముద్దు ఇంకేమన్నాడు సాయంత్రం డిస్కోకి రమ్మన్నాడు మీరేగా అన్నిటికి సరే ఓకే అవును అనమన్నారు వయసులో వదిరమ్మకు ఇన్ని కష్టాలు బురకా చాటు ఇంత నరకమా ఓసా బుర్క తీయచ్చు కదా ఇంకా చూస్తారా పద చీకట్లకి రొమాన్స్ చేసుకున్నాం నా లైఫ్ చీకట్ అయిపోతుంది వాటి కాదు వీడిని చంపేతో పని అయిపోతుంది ఏదో ఒకటి చేయండి రా ఫోన్లో ముద్దంటే ఓకే అన్నా అయినా పక్క వచ్చాం కదా ఇదే కదా ఇచ్చేసి కదా అనవసరం కంగారు పడతాం ఎందుకు హోమ్ మినిస్టర్ కొడుకునే కొడతారా ఎంతో ధైర్యం ఉండాలి అడ్డమైన ప్లేస్ లకి బైక్ మీద తిరగాల్సిన కర్మ నీకేంట్రా ఇన్ని కార్లో ఉండగా ఈ ఏజ్ లో బైక్ లో తిరగడమే క్రేజ్ డాడీ అందుకే బుర్ర బగిలింది ఫోన్లేని మావు గారు బాబుని కొట్టిన సంగతి నేను చూసుకుంటానుగా అవసరం లేదు వాడు నేనే పట్టుకుంటా వాడెవడో నీకు తెలుసా వాడెవడో నాకు తెలియదు గానీ వాడి దగ్గర వస్తున్న వాసన మాత్రం నాకు తెలుసు చచ్చి పని ఎలక్కంప కొడుతుంది సమస్య లేదు అని పట్టుకుని తిరుతా కొంచెం దూరంగా ఉండండి వాడి మీ వాసన ఈజీగా పట్టుకుంటాడు అంత దరిద్రంగా ఉంటుంది వాసన బాబుకు ఒక వారం బెడ్ రెస్ట్ అవసరం సో ఈ పెళ్లిని పోస్ట్ పోన్ చేసుకోవడం బెడ్ రెస్ట్ సరే డాక్టర్ నరసింహ ఏమంటావు అదే అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశాక ఇప్పుడు అలాంటి ఎలా సార్ అవును కుదరదు ఏంట్రా ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తున్నావు చిన్న టచ్ ఇచ్చాను తేడా జరుగుతుంది పుచ్చ పగలు అలాగే మావు గారు బాబు వస్తాను మీరు ఎలా అంటే అలా మనం ఎంజాయ్ చేయాల్సి ఉంది వీళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తారు పూజ కనిపించలేదా పూజ కనిపించట్లేదా అమ్మా ఏంటి ఎంత కంగారు పడ్డ తెలుసా దేనికి దేనికట్టు దేటి పారిపోయానని కంగారు పడ్డారా అంత సీన్ లేదమ్మా నేను పారిపోవాలనుకుంటే రెండు నిమిషాలు పట్టదు ఏదో నా వల్ల ఎఫెక్ట్ అయ్యాడని ఉందా ఏంటి ఎవరవుతున్నావు ఏంటి ఏంటి ఏం చేస్తారు సారీ మా వాళ్ళు కొంచెం ఆవేశపడ్డారు యు క్యారీ ఆన్ విత్ మ్యూజిక్ హలో ఏంట్రా చిట్టికేసి పిలుస్తుంది నేను ఇక్కడ ఉండాలంటే నాకు మూడు డిమాండ్స్ తీర్చాలి దీని ఎత్తుకొచ్చిన సంగతి మర్చిపోతుంది రా నువ్వు ఉండరా ఏం డిమాండ్స్ తల్లి ఫస్ట్ నా పప్పి నాకు కావాలి పప్పి అంటే ఏమి కుక్క పిల్ల కాదు నా డెడ్డీ బే ఇదిగో ఉంచుకో నేను అడిగేది నా బెడ్రూమ్ లో ఉండే నా పప్పి నువ్వు ఉండరా ఏమమ్మా మమ్మల్ని పట్టించే ప్లాన్ ఏమైనా చేస్తున్నావా దీనికన్నా నువ్వు పారిపోవడమే బెటర్ సెకండ్ నెక్స్ట్ మంత్ నా ఎగ్జామ్స్ నా చేత ఎగ్జామ్స్ రాయించాలి థర్డ్ ప్రతి శుక్రవారం నేను లక్ష్మీదేవి గుడికి వెళ్ళడం అలవాటు అక్కడికి నన్ను తీసుకెళ్లాలి నువ్వేమైనా పిక్నిక్ వచ్చాననుకుంటున్నావా దెమాన్ జప్పుకోకపోతే నేను ఇక్కడ నుంచి ఏ రాత్రో జంప్ అయిపోతాను 
ఆడు చెల్లెమ్మని మంపడు కదా అన్నా మరి ఎట్లా ఏవా బాగున్నావా బాగున్నాను బాబు కోడలు పిల్ల లక్ష్మీదేవిలా ఉంది ఓహో తొందరపడి కమిట్ అయిపోయి కొబ్బరికాయతో హారతలు ఇచ్చేకు ఈ అమ్మాయి చేసిన ఫ్రెండ్ జోడు బాగుంటే పర్లేదు రెండు కొబ్బరికాయలు ఇద్దు రెండు కొబ్బరికాయలు ఎందుకు ఒకటి నీకు ఒకటి నాకు నేను గుడికి తీసుకొస్తానన్నాను కానీ గుడి లోపలికి వస్తానని చెప్పలేదుగా ఏ నీకు దేవుడు అంటే నమ్మకం లేదా నో దేవుడిని నమ్మను గుడిలోకి రాను అదే దేనికని ఈ దేవుడు నా లైఫ్ పైన దెబ్బ కొట్టాడు ఎలా కొట్టాడు అసలు ఏం జరిగింది ఆ రోజుల్లో నేను బాగా చదివేవాడిని లాస్ట్ బెంచ్ లో కూర్చున్న బెస్ట్ స్టూడెంట్ ని ఫస్ట్ స్టూడెంట్ ని సడన్ గా ఎగ్జామ్స్ వచ్చాయి నేను ఫస్ట్ క్లాస్ లో పాస్ అవ్వాలని అడ్వాన్స్ గా వెళ్ళి కొబ్బరికాయ కొడగొట్టాను తర్వాత ఆ రోజు ఎగ్జామ్ మొదలైంది ఎగ్జామ్ బాగా రాయాలని ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ బయటకు పెరిగితాను అదేంటి ఎవరైనా పరీక్ష హాల్ లో రాస్తారు కానీ బయట రాస్తారా నో ఆవు పైన వ్యాసం రాయమని ఆ రోజు క్వశ్చన్ పేపర్ లో అడిగారు నేను వెళ్లి ఆవు పైన వ్యాసం రాసుకుని ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ కు తీసుకొచ్చే లోపు ఎగ్జామ్ అయిపోయింది నేను ఫెయిల్ అయిపోయాను ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు దాకా నేను దేవుణ్ణి నమ్మను గుళ్ళోకి రాను అప్పుడు నువ్వు ఏం చదువుతున్నావు సెకండ్ క్లాస్ మోడీ రెండో క్లాస్ దానికి ఒక పెద్ద ఫ్లాష్ బ్యాక్ నువ్వు గుళ్ళోకి వస్తే ఎంత రాకపోతే ఎంత టెంకాయలో టెంకి హే పదా నేనింత విషాదంగా చెప్పినా ఈ అమ్మాయి ఫీల్ అవ్వలేదంటే ఈ రోజు మనమే ఎక్కువ ఫీల్ అయ్యాం పేరు కాదమ్మా గోత్రం చెప్పండి మిమ్మల్ని పూజ భరద్వాజ గోత్రం భరద్వాజ గోత్రోద్భవస్యాల ఎక్కడున్నాయో మేమేనా ఏంటి పూజ పూర్తి కాకుండానే లాక్ వచ్చావు అక్కడ ఉండుంటే నాకే ఇది పూజ అదేంటి అక్కడ మీ అన్నున్నాడు అన్నయ్య ఎక్కడ ఏంటి నువ్వు ఇప్పుడు వెళ్ళి మీ అన్నయ్య కాలు మీద పడి ఆశీర్వాదం తీసుకుంటావా చెప్పడం మర్చిపోయాను మా అన్నయ్యకి ప్రతి శుక్రవారం గుడికొచ్చే అలవాటుంది ఇప్పుడు నేను హారతి ఎలా తీసుకోవాలి సరే సరే నువ్వు హారతి తీసుకోండి అంతేగా హారతి తీసుకోండి పూజ పూజ అయిపోయింది హారతి తీసుకో మళ్ళీ పెట్రోల్ అయిపోయిందా కామెడీ లొద్దు నీకు ఐస్ క్రీమ్ తినిపిద్దామని దిగు బాగున్నా అన్నయ్య నువ్వు ఎక్కడ పనిచేస్తున్నావు ఇప్పుడు నువ్వు ఇచ్చిన ఐడియాతో షాప్ కూడా పెట్టేశాను సూపర్ రా ఏ ఫ్లేవర్ వెనీలా రెండు పట్ర అలాగే అన్నా ఏంటి మీ అన్నయ్య చూసేసరికి మీ ఇల్లు గుర్తుకొచ్చిందా కాదు జరిగిన గొడవ గుర్తొచ్చింది సరేలే ఇప్పుడు మీ అన్నయ్య దేవుని ఏమని ప్రార్థించుకుంటాడు తెలుసా నేను దొరకాలని కాదు కాదమ్మా నేను దొరకాలని తీసుకోండి మరి చెల్లెల్ని లేపుకెళ్తే ఏ అన్నయ్యనా ఊరుకుంటాడా ఆ నా బాడీలో గజం లోతు బుల్లెట్ దింపాడు మీ అన్న చచ్చిపోబోయాను మర్చిపోయావా ఏదో కెపాసిటీ ఉన్నా కూడా కాబట్టి సేవ్ అయ్యాను లేకపోతే దోల తీరేది ఇంత దూరం రావడానికి కారణమే మీ వాళ్ళు మా వాళ్ళ కోడలని కేక్ అని తెగ్గ కన్ఫ్యూజ్ చేశారు సూసైడ్ వరకు తీసుకెళ్లారు కేకు కోడల నా స్థానంలో నాకు తెలియకుండా ఇంత కథ జరిగిందా వామ్మో కానీ నేను నీకు ఒక విషయంలో థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఎన్నో సౌండ్సాలు దొరుకుతాయి నీ వల్ల గుడి లోపలికి వెళ్ళాను థ్యాంక్ యూ ఎక్కడన్నా గొడవ జరిగితే విడిపోతారు ఈ గొడవ వల్ల మనిద్దరం కలిసాం లాజిక్ ఎలా ఉన్నా అంతా మ్యాజిక్ లా ఉంది ఏంటి భయపడ్డావా
నా స్వార్థం కోసం ఆ అమ్మాయిని ఎత్తుకొచ్చేశాను ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి దృష్టిలో నేను పాతాల బైరవిలో మాంత్రికుడు టైప్ మంచోడని నన్ను కాపాడినప్పుడే అర్థమైంది కానీ ఇంత మంచోడని ఇప్పుడిప్పుడే అర్థమవుతుంది జులైగా తిరుగుతూ లైఫ్ లో సెటిల్ గాని నేనెక్కడా ఆ అమ్మాయి ఎక్కడ తనతో గడిపిన వారం రోజుల్లోనే నేను వెంకీని ఇష్టపడుతున్నానేమోనని భయమేస్తోంది ఆ అమ్మాయికి నేను ఏదన్న ఒపీనియన్ గురించి అడగట్లేదురా నీకు ఆ అమ్మాయి మీద ఒపీనియన్ గురించి అడుగుతున్నా ఏంటి అలా చూస్తున్నా ఎస్ ఐ థింక్ ఐఎమ్ లైకింగ్ హిమ్ అతని నేను ఎదురు చూసేనా రాజు అయిపోయాడ్రా నా డాలింగ్ చూడలేదు కదా చూడరా చూపిస్తా అలాగే వీడికి అన్ని అంజలి బాబు చూడు బాబు నేను లేనని చెప్పారా అది వచ్చింది పాప కోసం ఏంటి బాబు చెప్పకుండా హఠాత్తుగా పూజ గురించి ఎప్పుడు అడిగినా కాదు లేదు అదిగో ఇదిగో అంటున్నావు కదా అందుకే చడంగా సర్ప్రైజ్ ఇద్దామని వచ్చాను పూజ ఇంట్లో లేదుగా ఏమైంది ఈ అమ్మాయి ఎవరు సార్ నా డాలింగ్ నా చెల్లి పడింది నాకు చిల్లి అవును ఈ అమ్మాయి ఇప్పుడు ఎక్కడుంది సార్ గుడికి వెళ్ళిందండి ఎన్ని రోజులు క్రితం సార్ ఎన్ని రోజులు క్రితం ఏంటి అదే ఎప్పుడు ఎప్పుడు వెళ్ళిందని ఇందాక వెళ్ళిందండి నాయన మన గుడికి వెళ్దామండి బాబు గుడికి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి కాలేజ్కి వెళ్తానని చెప్పింది మీరు ఎందుకు అనవసరంగా గుడికి వెళ్ళడం ఇంటికి సాయంత్రం రాగానే పంపిస్తానుగా సరే నేను ఇంటికి వెళ్తా పూజ ఇంటికి రాగానే పంపు బాబా పంపిస్తానండి పంపిస్తాను నన్ను పూజని అస్సలు కలవనీ నరసింహ ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళకుంటాయి కదా బాబు నీకేమైనా ప్రాబ్లమా నో నాకేం ప్రాబ్లం లేదు లెట్స్ గో ఎక్కడికి కళాశాలలో కళాశాల మా ఇంటికి తప్ప ఎక్కడికి వెళ్ళినా పర్వాలేదు పూజా నా లవర్కి ఎంత మెంటల్ గా పుట్టాడు వీడు కనుక నాకు పుట్టున్నట్టయితే ఉగ్గు పాలలో సైరేట్ వేసి తాపించి చెప్పేసేవాడు కుదరదని చెప్పానా హాయ్ పూజా ఇతను ఎవరు ఇతను నేను పాప గారి డ్రైవర్ అండి ఇతను పెద్ద రింగ్ మాస్టర్ ఇతను నీకు కూడా తెలుసా తెలుసు ఎలా నన్ను కూడా డ్రైవ్ చేస్తాడు ఓ మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట గుడ్ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కాదు పెద్ద ఎక్స్పెక్ట్ కూడా ఏంటి పూజ ఎక్కడ ఉన్నావు ఏంటి ప్రాబ్లం ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ మార్చమని అడుగుతుంటే కుదరదంటున్నారు అవును బాబు రూల్స్ ఒప్పుకోవు ఓ రూల్స్ ఒప్పుకోవా నిన్ను ప్రిన్సిపల్ నుంచి వాచ్మెన్ గా మార్చేస్తే రూల్స్ ఒప్పుకుంటాయా వద్దొద్దొద్దు నేనే మార్చేస్తాను బాబు పూజ చూసేవన్నా పవరు మన మంచి థ్యాంక్స్ అండి పూజ నేను చూడాలనిపించింది వచ్చేసాను పదా ఇంటి దగ్గర డ్రాప్ చేస్తాను అన్నయ్య చూస్తే మిమ్మల్ని డ్రైవర్ గా వాడుకున్నానని ఫీల్ అవుతాడు కరెక్ట్ మా బావకి ప్రెస్టీజ్ ఫీలింగ్ ఎక్కువ డ్రైవర్ మేడం ఇంటి దగ్గర జాగ్రత్తగా డ్రాప్ చేయి మీరు నా డ్రైవింగ్ గురించి కాస్త చెప్పండి సార్ చాలా సేఫ్టీ డ్రైవర్ సేఫ్టీ డ్రైవర్ మనం వెళ్దాం పదండి బై పూజ నెమ్మదిగా డాన్స్ చేస్తున్నప్పుడు డిస్టర్బెన్స్ కూడా తెలుసా ఏ టార్పులు డిస్టర్బెన్స్ గా ఉంటుందా ఇలా డాన్స్ చేస్తా పెట్టరా నువ్వు కానీ మ్యూజిక్ లేకపోతే డాన్స్ వేయలేను ఓహో మ్యూజిక్ లేకపోతే డాన్స్ వేయలేదు పెట్టరా నువ్వు నేను మ్యూజిక్ వేస్తా నువ్వు డాన్స్ అదే అదే మన్మద రాజా మన్మద మ్యూజిక్ ఓ మ్యూజిక్ ఎందుకు కొడుతున్నా సార్ వాణి ఓహో ఏం లేదు సార్ ఎందుకు కొడుతున్నారు చెప్పాలా ఏమైంది సార్ ఎందుకు కొడుతున్నారు ఏంటమ్మా ఇలారా అమ్మో నిన్ను కొడితే నేను చచ్చిపోతాను నువ్వే కొట్టుకోరా సార్ కొట్టుకో కొట్టుకో గుల్ల చేస్తారా వాడేది 
మంత్రి తలుచుకుంటే మంత్రాల కొదవ అన్నట్టు మా సార్ తలుచుకుంటే పెళ్లి కొడుకు లేకుండా పెళ్లి చేసేస్తాడు సార్ అదే సార్ మ్యాన్ పవర్ గురించి చెప్పబోయి మ్యాన్ హోల్స్ గురించి చెప్పారు సార్ ఇట్స్ ఆల్ రైట్ నువ్వేం టెన్షన్ పడకు నరసింహ నేను అన్ని చూసుకుంటా
ಸದಾವಸ್ಥಾ ಸಾಯಂತ್ರ ಬೆಳಕಿ ಕಮೋ ಕಮೋ ಲಾಮಿ ಬೇಬಿ ಕಮೋ ಲಾಮಿ ನಾವು ನಲಗ ನಡು ಚುಟ್ಟೈನ ನಲುಗೇದೋ ಪೆಟ್ಟೈನ ಹಲೋ 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 ತೇನೆ ಬಿಗ ಈ ಹನಿ 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 ನಾಕು ಸುಂತ ಮೆಗ ನೀ ಇದ್ದರ ಮಧ್ಯೆ ಏ ಸಂಬಂಧ ಲೇಖಪೋಯಿನಾ ನೀನೇ ಏದೋ ಊಹಿಂಚಕೊನಿ ನಿನ್ನು ಅನುಮಾನಿಂಚನು ಬಾಬು ಅನವಸರಂಗ ಅಪಾರ್ಥನ್ ಚೇಸ್ಕೊನಿ ನಿನ್ನು ನೀ ವಾಡ್ನಿ ಚಾಲಾ ಇಬ್ಬಂದಿ ಪೆಟ್ಟೆನು ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಂಚು ಬಾಬು ಐಮ್ ಸೋರಿ ಸರ್ ತಪ್ಪಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಲೇಗಾನಿ ಇಂದ್ರೋ ಯವರ ಪರ್ಪಾಟ್ ನೀರು ನಡಸಿಂದಾರ ಬೆಳ್ಳಿಗಾ ಇನ್ ಚೆಲ್ಲೆನು ಇಂಕೋರ್ತೋ ತಿರುತ್ತಿಂದನ್ ನಿಲ್ಸ್ತೆ ಈ ಅನ್ನಯೇನ ನೀರು ಚೇಸ್ಕೆ ಪನೆ ಜಾಸ್ತೆ ಆಯನೇ ವಚ್ಚಿ ಕ್ಷಮಿಂಚಪನ್ ಅಡಿಗಡು ನೀ ಚೆಲ್ಲಿಲ್ ಪೆಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೋಡ ಆಯನೇ ಸೆಟ್ಲ್ ಚೇಸಾಡ್ರಾ ಇಕ ನೈನ ಆಯನ ಚೆಲ್ಲಿಲ್ ಆಯನ ತೋ ಪಂಬಿನ್ ಚೇರಾ ಸಾರಿ ರಾ ಮಮಲೇನ್ ಚೇಸ್ನ ಪರ್ಲೇದು ಕಣ್ ನೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏನ್ ಚೇಸ್ತರ ಮುಂದ ಭಯ ಪಡಿ ನೆಗಿನ್ ಜಪಾಲ್ ಸೋಚಿಂದ್ರಾ ಚೇಸಾನಮ್ಮ ಏ ತಪ್ಪು ಜರಗಲೇ ನೀವು ಎನ್ನಿ ಸಾರಲು ಚೆಪ್ಪಿನಾ ನೀನೇ ಅರ್ಥಂ ಜೇಸಕೊಂಡ ಮೂರು ಕುಡ್ಲ ಪ್ರವರ್ತಿಂಚನು ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಾರಿ ಎಂದ್ರು ಮಾತಪ್ಪು ಕೂಡ ಉಂದನ್ನ ಮೀ ಇದ್ದರ ಮಧ್ಯ ಲೇನ್ ಕೊಂದು ಊಹಿಂಚಕೊನಿ ಸಗನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ನೀವೇ ದಿಚ್ ಪೆಟ್ಕೊನಿ ಏವೇ ಅನ್ಕೊಂದು ನರಸಿಂಗರ ಇಪ್ಪು ಮೀ ಚೆಲ್ಲಿನಿ ಮೀರ್ ತೀಸ್ ಕಳ್ಳಚು ಮಾ ವೆಂಕಿ ಇಂಕ ಮೀ ಚೆಲ್ಲಿ ಜೋಲ್ಕರಾಡು
చేసేశారా పూజకి నీ ప్రామిషన్ చెప్పావా చెప్పలేదు చెప్పలేదా ఇంకెప్పుడు చెప్తావరా చెప్పను రే ఇప్పుడు దాకా జరిగిన ట్విస్ట్లు చాలు కొత్త ట్విస్ట్లు ఇవ్వకు కొత్త ట్విస్ట్ కాదురా నిజమే ఏంట్రా నువ్వు అనేది అవునరా మా ఇద్దరి మధ్య ఏమీ లేనప్పుడు అందరూ ప్రేమ ఉందన్నారు ఇప్పుడు ప్రేమించేటప్పుడు ఏమీ లేదంటున్నారు మా ప్రేమ వాళ్ళన్న ఇష్టం లేదు నా ప్రేమ వల్ల మా ఫ్యామిలీలో డిస్టర్బెన్స్ రావడం నాకు ఇష్టం లేదు అందుకే పూజకి నా ప్రేమ విషయం ఎప్పటికీ చెప్పకూడదు అనుకుంటున్నాను అది కాదురా పాపం పూజ ప్లీజ్ రా ఈ విషయం ఇంతటితో మర్చిపోతాం ఐఎమ్ సారీ రా తల్లిదండ్రుల గుండెల మీద ఆడుకుని ఆ గుండెల మీదే తన్ని వెళ్ళిపోతారు రా చాలా మంది పిల్లలు కానీ నువ్వు మా గౌరవాన్ని కాపాడడం కోసం నీ ప్రేమని గుండెల్లోనే చంపేసుకుంటావు నీ వల్ల మాకు ప్రాబ్లం రాలేరా మా వల్లే నీకు ప్రాబ్లం వచ్చింది ఒరే మేమిద్దరం వెళ్లి వాళ్ళన్నీతో మాట్లాడి మీ ఇద్దరిని కలుపుతావురా వద్దమ్మా ప్లీజ్ మేమిద్దరం ఒకటి అవడం వల్ల ఈ రెండు కుటుంబాలకి మనశ్శాంతి ఉంటదంటే ఇలాంటి ప్రేమ నాకు వద్దు నాకు బాధగా లేదు నాన్న మీరందరూ ఉన్నారుగా जीतने के लिए बड़ा पहलवान आया है नो हार्ट चलेगो कहा है साला रा चलेगो कैरअप आई वो सी हाउ यू फाइट विथ मी कमा कैरअप चलो రాయలసీమ తెప్ప ఇది తెలంగాణ తెప్ప ఇది తెలుగువాడి తెప్ప ఇది 
கட்டுக்குண்டே நான் பங்காரம் பங்காரம்லாம் உண்டும்தி. ஏமா? சின்னப்பட்டு நும்சி நான் கேங்கா வலோ நும் வெப்புடு அடகலே தன்னையா. இப்புடு ஏன்டி கொட்டகா? நான் கேங்கா வலோ நாக் கண்டே நீக்கே எக்குகா திலுசு. நீக்கு நச்சிந்திப்பன்னையா. நான் வ
ఆయనతో కొంచెం మాట్లాడాలి ముహూర్తానికి టైం అయింది తర్వాత మాట్లాడుకోవచ్చు కదా ఇప్పుడు నేను వెళ్తే ఇంకెప్పటికీ వెనక్కి రాలేను వెంకీ నాకు విషయం చెప్పు నేను ఈ పెళ్లి చేసుకోవడం నీకు ఇష్టమేనా ఆ ప్రశ్న నేను కదా నేను అడగాలి తెలివిగా మాట్లాడి తప్పించుకోవాలనుకుంటున్నావా నాకు తెలుసు వెంకీ ఇంకా ఎందుకు ఇవ్వం నేనంటే నీకు ఇష్టం లేదా నన్ను ప్రేమించడం లేదా అసలు మనం ఎందుకు కలిసాం ఎందుకు ఫ్రెండ్స్ అయ్యాం అందరూ స్నేహాన్ని ప్రేమగా మార్చుకుంటారు మనం ప్రేమని స్నేహంగా మార్చుకోవాలి అంటే ఈ డెస్టిని అయితే పరిచయం లేని మన ఇద్దరిని ప్రేమకులుగా ముద్ర వేసిందో ఈ డెస్టిని అయితే మన ఇద్దరి మనసుల్లో ప్రేమను పుట్టించిందో అదే డెస్టిని మనం అయిపోవాలనుకుంటే మాట్లాడేది ఇదంతా ఎందుకు ఇది ఏ ఊరు నిన్నే అడిగేది ఆదిలాబాద్ సార్ మీ ఫ్యామిలీ అంతా ఊరికి వెళ్ళిపోండి హోమ్ మినిస్టర్ గారి గొడవలో ఇరవై రోజులు నీతో ఉందంటే పరువు పోయే పబ్లిక్ ఇష్యూ మాట్లాడువే వెళ్ళిపోతావా వెళ్ళిపోతాం సార్ నువ్వు బయలుదేరు వెళ్తాడు ఎందుకెళ్ళడు ఇరవై రోజులు దీన్ని వదలకుండా బాగా ఎంజాయ్ చేసి ఉంటాడు ఇప్పుడు వెళ్ళమంటే తృప్తిగా వెళ్తాడు పొరపాటు చిన్న బాబు అక్కడ అలాంటిది ఏం జరగలేదు ఆ మాట చెప్పాల్సిందే నువ్వు కాదు డాక్టర్ టెక్నాలజీ ఎంత పెరిగింది అవేవో టెస్టులు ఉంటాయి కదా ఒకసారి అమ్మాయికి టెస్ట్ చేయిస్తే అనుమానాలన్నీ తిరిగిపోతాయి కాంప్రమైజ్ కావు డాడీ రసం అంతా వీడి మింగేసి పిప్పి నాకు వదిలేస్తే ఊరుకుంటానా అమ్మో వీడి దీన్ని ఎలా డీల్ చేశాడో ఇది వాడికి ఎంత కోఆపరేట్ చేసిన మనం చూసామా టెస్ట్ చేస్తే కానీ దానికి యాటర్ పని దాన్ని ఇరవై రోజుల్లో వాడి దగ్గరికి పంపించి బ్రోకర్ పని చేసావు కదా
కుమారుడు వివాహం అర్ధంతంగా ఆగిపోవడంతో ముఖ్యమంత్రి గారు తీవ్రంగా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు హోం మినిస్టర్ గా చేసిన ఆయనపై అవినీతి మీద ఆరోపణలు వెల్లువెత్తాయి ఆధారాలతో హోం మినిస్టర్ గారు అక్రమాలు బయటపడటంతో మంత్రివర్గం నుండి ఆయనను బర్తరఫ్ చేశారు ఓవర్ టు స్టూడియో బాయ్ నానా నేను బాక్సింగ్ కేసి వస్తాను బాయ్ మా ఎలా వస్తాను నన్ను క్షమించు పదవి మత్తుల కళ్ళు మూసుకుపోయాయి నాకేమి కనిపించలేదు అందుకే నువ్వు నా చెల్లిని ప్రేమిస్తున్నావన్న భయంతో ఎక్కడ నా పదవి నా నుంచి దూరం అవుతుందో అని చాలా గొడవలు చేశాను కానీ ఒక లోఫర్కి ఇచ్చి నా చెల్లెల్ని పెళ్లి చేస్తున్నా నా విషయం మర్చిపోయాను ఆ రోజు నా చెల్లెల్ని వాళ్ళంతంత మాట్లాడుతుంటే ఒక అన్నయ్యగా నా రక్తం మరిగిపోయింది దాంతో ఏ సంబంధం లేని నువ్వు ధైర్యంగా ఎదిరించావు అప్పుడే నువ్వు నాకు నచ్చేశావు వెంకీ నా చెల్లెని పెళ్లి చేసుకుంటావా నన్ను చేసుకోవడం ఇష్టం ఉందో లేదో ఒక మాట మీ చెల్లెల్ని అడగండి అంతేగా ఇప్పుడే సెటిల్ చేసేస్తాను ఏమ్మా చెప్పమ్మా వెంకీని పెళ్లి చేసుకుంటావా నువ్వు చెప్పింది నేను ఎప్పుడన్నా కాదన్నా నా అన్నయ్య మరి మా ముందే మీరు కలిసిపోతే మా కథో సాటిస్ఫాక్షన్ నువ్వు వెళ్ళనయ్యా నెక్స్ట్ ఏంటి ఫ్యూషన్ తేడా గుంట దిన పరసేయార్